Hello po ulit. So, nasa part 2 po tayo ngayon ng ating quarter 3, week 3 ng ating Mathematics 9 about trapezoid and kite. So, ang focus natin ngayon is paano natin masasagutan yung learning activity 3 at yung ating assessment part. So, basically, mag-focus tayo dito din sa kite kasi tapos na tayo sa trapezoid doon sa ating huling video. So, simulan ulit natin doon sa definition part. Bakit kailangan kong ibalik dito? Kasi, magagamit nyo to Okay, para masagutan nyo yung nasa assessment. Kasi may mga questions doon na kailangan nyo malaman is yung mga definitions. So, alam nyo na kung saan ka ibabalik para masagutan nyo yung nasa assessment part. Speci especially yung sa part ng definition ng trapezoid. Kung paano nyo makukuha yung mid segment. Tandaan nyo tong one half the sum of the length of the basis. Magagamit nyo yan. Then, doon sa mga definition din ng ating kite, at yung definition ng ating isosceles trapezoid na yung sabi, yung diagonals are congruent. So, ano yung kapareho niya dun kay paralelogram? Makita nyo dun mamaya. So, balikan lang natin yung ibang properties ni isosceles trapezoid kasi magagamit nyo siya dun sa, ulit dun sa ating assessment part. So, meron tayo yung base angles are congruent. So, yung diagonals ay congruent at yung opposite angles are supplementary. So, balikan ko itong diagonals are congruent. Ang kapareho niya dito sa ating quadrilaterals o sa ating paralelogram ay yung ating, okay, tandaan nyo, yung sino ba yung may diagonals sa congruent? Yung rectangle. So, pareho sila ni rectangle sa part na to na yung diagonals ay congruent. Okay, balikan lang ulit natin para alam natin kung paano define. So, pero meron tayong isosceles na trapezoid. Para din dun sa hindi naman naka-learners packet, balikan lang natin ng konti. So, limbawa, meron tayo dito yung R, O, M, E. So, this is an isosceles trapezoid. So, meaning, yung sides ay congruent. So, yung R, O ay congruent kay M, E. Yung base angles ay congruent. Equal din yung mga angles na yan. Equal lang din po yung angles na yan. And, so, ano yung angles yun? So, yung angle R congruent kay angle E. So, yung angle O congruent kay angle M. Then, balik mo na tayo sa angles din. Then, yung angles din natin, pag measure the measurement of angle O, plus inad mo sa measurement ni angle E, ay equal sa 180 degrees. Supplementary yung ating opposite. Angles. Ganun din, si angle M at si angle R. Pag in equal sa 180 degrees. And then the last one, yung RE ay congruent kay MR. So, so si OE ay congruent kay MR. Kaya si, yung ating diagonals ay congruent. Okay, very good. So, balikan po na natin. Yan, ito yung bago, yung mga properties ng ating kite. So, kumpara sa ibang mga quadrilaterals natin, ito yung medyo complicated at maraming properties. Ano-ano ba yung mga properties niyang to? Una, the main diagonal bisect the secondary diagonal. So, mamaya, define natin ano ba yung main diagonal at yung secondary diagonal. Kung makikita nyo nyo yung saranggola, may mas mahabang patpat sa gitna, tapos may may, mas may iksi, no sa mas malapit sa taas. So, yung main diagonal is yung mas mahaba. Yung mas mahabang diagonal. Okay? Then, pangalawang property natin, yung the area ng kite. So, paano makukuha yung area ng kite? Is one half ng product ng two diagonal. So, kukuha nilang natin yung uh, side, yung diagonals natin, mumultiply din, get its half measurement. Pangatlo, yung diagonals niya ay perpendicular. So, ano yung kapareho naman niya sa ating uh, par par uh, paralelogram? Yung diagonals ay perpendicular. Yes, kapareho niya yung sa rhombus naman. Then, pang-apat, yung non-vertex angles are congruent. So, ano ba yung non-vertex angles? Ano yung vertex angles? Mamaya makita nyo. So, halimbawa, ito yung ating kite. Ang vertex angles natin, ito yung dalawang... So, so, ito yung vertex angle. This is also yung vertex angle. Ang non-vertex angle natin is itong dalawa. So, yung dalawang yan ay congruent. Yung lima. Yung vertex angles are bisected by the main diagonal. So, kung ito yung vertex angle natin, ito si main diagonal. 
nagiging equal yung dalawang part na to. Okay, so itong gitna hindi. Ito lamang vertex angles natin. So let's have the definitions uh, basically on illustration. Yan. So ito po yung definition natin. So una, so sa definition ng ating kite, meron siyang consecutive sides, two pairs ng adjacent, adjacent sides na congruent. So ano-ano yung mga parts na yun. So, si AB ay congruent kay BC. Nasa definition niya yan. At saka, yung AD ay congruent kay CD. Okay? Based sa definition ng kite, na meron siyang two pairs ng congruent sides. Ito po yun. So, one, then two. Yung isa sa taas, isa sa haba. Then, ang makikita din po natin to is ito perpendicularity. So, perpendicular po yan. So, ibig sabihin, lahat po nung nasa gitna ay equal sa 90 degrees. So, equal sa 90 degrees lahat yan nung nasa gitna ni O. Tapos, equal din po to. Kasi nga, so, pwede natin ilagay doon na yung AO, burahin muna natin to para mas kita nyo. Dahil equal siya, nakita natin na yung AO ay congruent din kay C, O. Kita natin yung mga examples. For example, si B, C ay 3. etong A, B ay 3 din. So, kung si A, B ay 10, ay A, D ay 10, itong C, D ay 10 din. So, ganun din dito sa ating secondary diagonal. So, kung yung A, O ay 5, eto nating O, C or C, O ay 5 din. So, hinatin niya ng pantay. Okay, bring natin yung part na yun. Next. Ang isa pa is, hindi pinapakita dito, na yung ating uh, secondary diagonal, so yung ating non-vertex angles ay congruent. So ano yun? Si angle B, A, B ay congruent kay angle B, C, D. So yun, ito yung dalawang angles na yun. So, BAD and BCD, congruent sila. So, sila yung mga non-vertex angles. So, yun. Then, so, limbawa, kung ito ay 100, 100 degrees din yun. Okay? So, puro, uh, congruent yung nakailagay natin. Then, number 4, yung ating vertex angle, binabaisik siya ng main diagonal. So, ito yung ating main Diagonal. Pinabaisek niya. So, ibig sabihin, itong angle na to ay congruent din sa kabila. Ganon din sa baba. This is also congruent. So, it means na yung ating angle ABD ay congruent kay angle CBD. And aside from that, Yung ating angle A, T, B ay congruent din kay angle C, D, B. So, yung dalawa yun. Dalawa sa taas at saka yung dalawa sa dulo. So, yun yung dalawa. For example, etong atin ay uh, sabihin natin 70. So, eto ay 35. Eto ay 35 degrees. So, ganun po yun. So, kung halimbawa, ito ay, ilan na lang mga kulang? 170. So, 90. So, ibig sabihin, 45 degrees, 45 degrees. So, yun pong ibig sabihin nun. Pero, hindi equal yung magkatapat na to. Hindi po equal. So, yun po. So, ngayon, balikan ulit natin sa ating, so, yun na yung mga sa properties natin ng ating kite. So, sana nakuha niyo po yun, yung apat na importanteng kailangan niyo matandaan sa kite para makuha niyo yung ibang mga parts niya. At then, hindi ganun din doon nakapokus ang ating learning activity. So, tapos na tayo sa learning activity 1 and 2. So, nasa learning activity 3 na tayo. At, at, yes, so, balikan ulit natin. So, yung sasagutan natin sa learning activity is a two-way proof. So, meron siyang statement at meron siyang reason. So, pili in the blanks din siya. 
Okay, example ulit tayo. Ganyan ulit natin yung isang example natin sa parallelogram property number 5. So, una yung given. So, sulat lang natin. Parallelogram axis with diagonal AI. Ay, AI. Then, pangalawa, yung X daw ay para, parallel kay IS. And then, AS ay parallel kay IX. So, ano pwede natin i-reason dyan? Yung definition ng ating parallelogram. Of parallelogram. Then, pangatlo. AXI daw ay congruent kay ASI. AXI congruent kay ASI. Yes, ASI. So, sa definition natin, parallelogram sa isa sa mga property niya, that the opposite angles of parallelogram are congruent. Buhin nyo, hindi lang siya kasha. Then, Ano pa yung pwede natin i-reflexive property? E di itong ating AI. So, yung AI congruent sa sarili niya. So, ito, meron na tayong isa. Meron tayong isa dito. So, yung ating AI congruent kay AI by reflexive. Then, may nakita pa siyang angle. May angle A, XIA. XIA congruent kay SAI. Yan. Since may parallel light sa yung cut by a transversal, Yan ay alternate interior angle. Okay, are congruent. Then, si triangle AXI, yun, nakuha natin, si triangle AXI ay congruent kay triangle ISA. Okay, so anong property, ang, anong congruent yan? Siya meron tayong side, ito yung side, angle, angle, congruence. Okay, triangle congruence. Theorem pa lang yan. Hindi pa siya uh, sa congruence postulate. Then, try natin yung ating learning activity number 3. So, yan. So, sasagutan ko ulit yung tatlo. Iwan ko ulit yung dalawa. So, meron tayo ditong kai. So, syempre, alam na natin. Ang ilalagay natin yung sa una ay yes, given. Then, sa number 2, so, nilagay niya doon na yung WO ay congruent kay WD. Yung RO ay congruent kay RD. Like, yes. Yan ang definition ng ating kite. Na meron siyang two pairs ng adjacent congruent sides. The definition of kite. So, pangatlo, ano yung naging congruent? Na nag-reflexive na tayo. So, WR ay congruent kay WR by reflexive. So, yun na yung pangatlo. So, by SSS postulate, ano yung mga triangles na congruent yan? So, si triangle WDR ay congruent kay triangle <coughs> WOR. So, dalawa na lang. Since po, uh, congruent siya, ano yung mga sides pa na congruent? Para masabi, masabi mo na si ang WR ay angle by sector ni WO. Angle W, O, W, D, at O, R, D. Pwede mong banggitin to. Yan, nagigay na ako ng T. Okay. Kailangan mabanggit mo tong angles na to. At ang reason mo dito, yung reason din po natin kanina. Na ko sa congru, uh, corresponding parts ng triangle. Yan, nagigay na ako ng clue. Uh, number, sa ating assessment. <coughs> so, yan. So, mamimili lang ulit tayo. So, mabibigay tayo ng isa sa mga pwede nating masagutan. So, sa so number one, ang tinatanong is tungkol sa segment that joins the midpoints of two sides of triangle. Ito yung binanggit natin sa definition natin kanina. Yun. Yun. Yung triangle midline theorem. Sa so number two, According to the median theorem of a trapezoid, the median is equal to the half of the what? Yan. In-emphasize ko yan kanina. Half ng kanyang sum. Tapos, sa so property of an isosceles trapezoid in which it has congruent diagonals is the same. Yan. Binanggit ko rin yan. 
kung ano yung may congruent diagonals din na may the same properties. Sa isosilus trapezoid, ang, meron siyang congruent diagonals. Yun yung kapareho niya. Yes. Yung ating rectangle. So, iwan ko na lang yung 4 and 5. So, para masagutan niyo yung 4 and 5, ang titingnan niyo is itong 5. Para masagutan niyo, yung ating numbers 4 and 5. Sa number 4 naman, ang kailangan mo lang mahanap is yung angle pair na congruent. So, kailangan mo lang malaman kung sino pares ng angles ang congruent. Okay? Based dun sa kanyang property na binanggit ko kanina. Then, dito, ano naman yung angle pair that are bisected by the diagonal? Okay? Binanggit ko din yung kanina. Balikan nyo lang yung properties ng ating kite. So, yun. Alaman po, sana masagutan nyo yung ating learning activity number 3 at yung ating assessment. And again, don't forget to subscribe to our channel. Kindly like and leave a comment below. Thank you and God bless.